Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltıya patatesle hazırlayabileceğiniz çok güzel bir tarifim var. Buyurun hemen tarife geçelim. Bu tarif için iri 3 tane patates yaptım. Önce patateslerimi rendeliyorum. Patatesleriniz küçükse 4 ya da 5 tane yapabilirsiniz. Kahvaltı için börek lezzetinde çok güzel bir tarif. Çayınız demlenene kadar hazırlayabilirsiniz. Patatesleri rendeledim. Geniş bir kaba alıyorum. Patateslerin üzerine geçecek kadar soğuk su dolduruyorum. Patatesleri nişastasından arındırmak için elimle karıştırarak yıkıyorum. Yanıma geniş başka bir kaba aldım. Patateslerin suyunu iyice sıkarak diğer kaba alıyorum. Kanalımda birçok kahvaltılık tarifler var. Kahvaltılık tariflerden oluşan bir oynatma listesi oluşturmuştum. Videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak istediğiniz kahvaltılık tariflerine bakabilirsiniz. Patateslerin suyunu iyice sıktım. 3 dal taze soğanım var. Onları küçük küçük doğruyorum. Maydanoz ya da taze nane de doğrayıp ekleyebilirsiniz. Doğradığım soğanları patateslerin içine ekledim. 2 tane de yumurta ekliyorum. Yumurtalar biraz iriydi o yüzden ben 2 tane ekledim. İsterseniz 3 tane de yumurta ekleyebilirsiniz. Bir kase de rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Kaşar peyniri yerine farklı peynirlerden de ekleyebilirsiniz. Yarım pakette kabartma tozu ekliyorum. Tepeleme bir çay kaşığı diyebiliriz. Baharatlarını ekleyelim. Kimyon, karabiber, toz biber ve tuz ekledim. Siz de istediğiniz baharatlardan ekleyin. 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyip malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Malzeme listesini yine videomun altındaki açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Çok az da un ekleyecektim. Böyle 2 yemek kaşığı kadar unuttum. Hemen onu da ekledim. Ve malzemelerimi tekrar iyice karıştırıyorum. Bu tarifi kahvaltıya, beş çaylarına ya da akşam yemeklerinizin yanına hazırlayabilirsiniz. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışır. Çocukların da bayılarak yediği bir tarif. Malzemeleri iyice karıştırdım. Şimdi malzemelerimi dökeceğim tavanın içini tereyağı ile iyice yağlıyorum. İsterseniz sıvı yağ da yapabilirsiniz ama tereyağlı daha lezzetli oluyor. Yağı kalınca tavanın her yerine sürdüm. Patatesli karışımı tavaya dökelim. Tava yerine küçük bir tepside de pişirebilirsiniz. Hazırladığım karışımı kaşıkla tavanın içine iyice yayıyorum. Kenarlarını da güzelce düzeltelim. Tavaya ocağı aldım. Patatesli böreğimi pişmeye bırakıyorum. Orta ateşten bir tık daha düşük bir ayarda pişiriyorum. Ocağınıza göre pişme süresi değişebilir. Ara ara spatula ile altını kontrol ederek pişi pişmediğine bakabilirsiniz. Kenarından yavaşça kaldırarak pişi pişmediğine bakıyorum. Altı biraz kızarmış ama biraz daha kızartmak istiyorum. 1-2 dakika daha pişirdikten sonra ters çevireceğim. Ters çevirirken de düz bir kapak ya da böyle bir tepsi kullanabilirsiniz. Ben ocağı kapatıp 1-2 dakika soğumasını bekledim. Daha sonra tepsiye ters çevirdim. Tavanın içini tekrar tereyağı ile yağlıyorum. Böreği tekrar tavaya alacağım. Tepsiden kolay kayması için tepsiyi de hafif yağlayabilirsiniz. Şöyle yavaşça iterek kaydıralım. Böreğin diğer tarafını da aynı şekilde pişireceğim. Şöyle bir sallayıp tavaya yerleştiriyorum. Tekrar kapağını kapatalım. Yaklaşık 7-8 dakikada pişiyor. Yine ara ara kontrol etmeyi unutmayalım. Yine spatula ile bakıyorum. Güzel kızarmış. 
Artık ocaktan alabiliriz. Bu arada çayımız da demlendi. Sıcak sıcak çayla beraber çok güzel gidiyor. Patates böreğimiz hazır. Artık dilimleyebiliriz. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Denediğiniz tariflerin görselini de Instagram'da benimle paylaşırsanız ben de seve seve hikayelerimde paylaşırım. Instagram adresimin linkini açıklamalar bölümüne ve yoruma ekliyorum. Oradan tıklayarak beni takip edebilirsiniz. Bugünkü tarifim de bu kadar. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.